সুপ্রিয় উপস্থিতি সালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা এক্সেস মেডিকেল স্কুল আয়োজিত আজকের এই সেশনে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমি আছি নাসরুল্লাহ তালহা ফাইনাল ইয়ার ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনাদের সাথে থাকবো ইনশাআল্লাহ সুপ্রিয় সুধী বিশ্বায়নের এই যুগে ক্রমবর্ধমান নগরায়নের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিস রোগের প্রকোপ বাড়ছে প্রতিনিয়ত তার সাথে বেড়েই চলেছে ডায়াবেটিস জনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা তবে নিয়মিত শরীর চর্চা পরিমিত খাদ্য গ্রহণ সর্বোপরি জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে এর খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তবে একজন রোজাদারের পক্ষে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রেখে তিয়াম পালন করা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ তাই আসন্ন রমজান মাস উপলক্ষে এক্সেস মেডিকেল স্কুল আজকের এক্সেস মেডিকেল স্কুলের আজকের এই বিশেষ আয়োজন ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস অন হলি রমাদান সুপ্রিয় উপস্থিতি এক্সেস মেডিকেল স্কুল বরাবরই এমন কিছু ওয়ার্কশপ আয়োজন করার চেষ্টা করে যেগুলো সময় উপযোগী তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই আয়োজন আজকের এই মনোজ্ঞ সেশনে মেটো হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব গেস্ট অফ অনার ডাক্তার এম সাইফ উদ্দিন স্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ঢাকা মেডিকেল কলেজ এফ সি পি এস মেডিসিন এম ডি এন্ডোক্রাইনোলজি এফ আর সিপি অ্যালেন স্যার কর্মকর্তা আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় সুধি আজকের প্রোগ্রামে সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে থাকবে ইনসেপ্টার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড ইনসেপ্টার পক্ষ থেকে আমাদের মাধ্যমে আজ উপস্থিত থাকবেন ডাক্তার তাবাসুম হুদা ব্র্যান্ড ম্যানেজার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ডিপার্টমেন্ট ইনসেপ্টার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড সুপ্রিয় উপস্থিতি অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর সাইদুল ইসলাম সাইদ ভাইকে সিইও কো ফাউন্ডার ডক্টর মেডিকেল স্কুল प्रत्येक बच्चर आयोजन कर এবং এর আগের বছরগুলোতেও যারা আপনারা অংশগ্রহণ করেছিলেন আমরা দেখেছি অত্যন্ত সুন্দর সেশন তার নিয়েছিলেন এবং আমরা সবাই উপকৃত হয়েছিলাম আমি প্রত্যাশা রাখি যে খুবই সুন্দর একটা সেশন ইনশাল্লাহ হবে এবং আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ করবো যে আমরা শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রামে থেকে আমরা ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট ইন রামাদান এই সেশনটা আমরা উপভোগ করব একই সাথে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্নগুলো আপনাদের যাদের আছে অনেকেই আপনাদের প্রশ্ন আছে আপনারা সেই প্রশ্নগুলো অবশ্যই করতে পারবেন স্যারকে চ্যাট বক্সেও দিতে পারবেন এছাড়া আপনারা স্যারকে সরাসরি স্যারের সেশনের পরে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারবেন স্কুল থেকে আমরা এই প্রোগ্রাম গত কয়েক বছর ধরেই টানা আয়োজন করছি এটা খুবই ভাইটাল যে আপনারা জানেন যে ডায়াবেটিসের আমরা যে ড্রাগ গুলো কিংবা ইনসুলিন আমরা নিই সেগুলোর ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট করা এবং ডায়াবেটিস রামাজানে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল রাখা আমাদের সবার জন্য মানে ডাক্তার হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ আবার আমাদের ফ্যামিলিতে অনেক রোগী রয়েছেন তাদের ম্যানেজমেন্টের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় যে আমরা সাইন্টিফিক এভিডেন্স বেসড নলেজ গুলো আমাদের সবাইকে জানতে হবে এগুলো ডিসিমিনেট করতে হবে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো যে আপনারা আজকের সেশনটা সবার জন্য উন্মুক্ত আপনারা চাইলে আপনারা আপনাদের পরিচিতদের সাথে এই সেশনটা শেয়ার করতে পারেন আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা শেয়ার করেন এবং আপনাদের মেডিকেল গ্রুপে ব্যাচের গ্রুপে আপনারা এটা দিতে পারেন আমাদের সাথে আজকে আপনাদের এই সেশনের পরে আমরা একটা কুইজ সেশন আয়োজন করব আমাদের সাথে সাইন্টিফিক পার্টনার হিসেবে আছেন शेष ব্যাচমেট আপনাদের সিনিয়র জুনিয়র আপনাদের মেডিকেল গ্রুপ সবার সাথে শেয়ার করবেন এই নলেজ এবং রামাদানের ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের এই এভিডেন্স পেজ কথাগুলো সবার কাছে যেন পৌঁছে যায় এবং আমরা যেন আপডেটেড 
এভিডেন্স বেসড নলেজের মাধ্যমে আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি আমরা যারা চিকিৎসক আছে সবাই যেন সেভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারি একই সাথে আমি আপনাদেরকে যারা আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করেছেন আপনারা জানেন যে অ্যাক্সিসমেন্ট স্কুল থেকে আমরা অনেকগুলো ওয়ার্কশপ আমরা আয়োজন করি ক্লিনিক্যাল ওয়ার্কশপ আমাদের শর্ট ওয়ার্কশপ আছে কিছু কিছু লং ওয়ার্কশপ আছে কিছু লাইভ ওয়ার্কশপ আছে কিছু রেকর্ডেডও আছে আমাদের তো আপনারা যারা আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্কশপ গুলোতে আগ্রহী থাকবে स्टूडेंट সেই প্রত্যাশা দেখে এবং আমাদের সাথে স্যার রয়েছেন আমি স্যারকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে স্যারের অনেক ব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এই সেশনটা পরিচালনা করবেন সেই জন্য আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি আমাদের সাথে আয়োজনে যারা রয়েছে আমি সবাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আশা করছি আমরা খুবই সুন্দর একটা সেশন ইনশাল্লাহ করতে পারবো তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করছি আমাদের সেশনটা অত্যন্ত উপভোগ্য হবে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর সাইদুল ইসলাম সাইদ ভাইকে স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য ভাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নির্দেশনা দিলেন সুপ্রিয় উপস্থিতি এ পর্যায়ে আমরা অনুষ্ঠানের মূল পর্বে চলে যাচ্ছি আমাদের মাঝে আছেন আজকের গেস্ট অফ অনার ডক্টর এম সাইফুদ্দিন স্যার আমরা ডিরেক্টলি এখন কোনো কথা না বাড়িয়ে স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি যেহেতু আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সেশন এবং অনুষ্ঠানের শেষে আমরা আপনারা জানেন একটা কুইজ প্রতিযোগিতা করব আমরা সেটার মধ্যে থেকে যারা পার্টিসিপেট করবে যারা পার্টিসিপেন্ট হবে তাদের মধ্যে থেকে পাঁচ জনকে আমরা লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করে পুরস্কৃত করার চেষ্টা করব সুপ্রিয় উপস্থিতি আমরা এখন চলে যাচ্ছি স্যারের কাছে আহ ডায়াবেটিস মেলাইটাস এর ম্যানেজমেন্টের উপর আহ দেওয়ার জন্য প্রথমে ধন্যবাদ এক্সিস মেডিকেল স্কুল কে আমার মনে পড়ে গত বছর এবং তার আগে বছর সম্ভবত সেশন আমরা এক্সিস মেডিকেল স্কুল থেকে নিয়েছি তো আজকে আমরা সাইদুল ইসলাম সাইদ সিইও এক্সিস মেডিকেল স্কুল তার কথা শুনলাম আমার অত্যন্ত পরিচিত মডারেটর হিসেবে ডক্টর নাসরুল তালহা আছে ফাতেমা হকিয়া আছে এবং তাবাসুম হুদা আছে ফ্রম ইনসেপ্টা তাবাসুম হুদার সাথে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করেছি অনলাইনে অফলাইনে কোভিডের সময় অবশ্যই অনেক প্রোগ্রাম করেছি এখনো করছি সো আজকে আমরা আপনাদের বলবো ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়াবেটিস रोजारे How to do pre-Ramadan assessment and risk is going? Why are we going to assess one person's risky assess? Why are we going to suggest diet modification? Why are we going to suggest exercise? Why are we going to suggest mopheek or dishwab? Why are we going to suggest diabetic medication? Why are we going to suggest Ramadan? Why are we going to suggest insulin adjustment? Why are we going to suggest monitoring? Why are we going to suggest special groups? Why are we going to suggest special pregnancy, CKD, or cardiovascular disease? Why are we going to suggest that we are going to take home assist? So diabetes in Ramadan is a huge topic. There are lots of things that can be discussed. But today, we will discuss the things that we will discuss. We will talk about our practical work. We will talk about how we can adjust the patient. We will talk about how we can adjust the insulin dose. We will talk about how we can adjust the insulin dose. We will talk about how we can adjust the insulin dose. We will talk about how we can adjust the insulin dose. So, fasting during Ramadan is one of the five pillars of the Islam. Ramadan is typically spiritual time while Muslims devote themselves to their faith. Participation and rewards for good deeds are highest during Ramadan. Rojai, bhalo kaje, rewards, shabchi beshi. About 160 million people worldwide with diabetes first during Ramadan. Shabhi thi te aksho sholo million diabetes suki rojai akse poti vachon. Abon diabetes chiki shah etto advancement hoi chhe jay diabetes kudya can eat a normal or near normal life. সুতরাং ডায়াবেটিস খুব বেশি বাধা না লাইফ স্টাইল বা একটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সো আমি পবিত্র কোরআনের একটা আয়াত এখানে আপনাদের দেখাচ্ছি এটা সুরা বাকারা থেকে নেওয়া হয়েছে রমজান মাস যে মাসে পবিত্র কোরআনের করে মবিতন্য করা হয়েছে 
যাতে সকল মানুষের জন্য রয়েছে হেদায়ত সত্য প্রদর্শন ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি বর্ণনা কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাস পাবে সেই জন্য রোজা রাখে আর কেউ যদি রোগী অথবা ভ্রমণগত অবস্থায় থাকে তবে সে অন্য সময় ওই দিন দিয়ে রোজা রাখবে আপনি রোজা রাখা থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত আছেন হয়তো বা তো রোজা এমন একটা মাস আমরা যদি রোজা রাখি ডিসিপ্লিন অফ বডি এন্ড মাইন্ড অ্যান্ড ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ইম্প্রুভমেন্ট অফ দ্য বোথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিং এটাতে আমাদের শারীরিক এবং মানসিক দুই ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে সো কিছু ফিজিক্যাল বেনিফিট আছে ডিউরিং রমাদান ফাস্টিং হেল্প টু লুজ এক্সেস ওয়েট রোজা একটা চমৎকার সুযোগ ওজন কমানোর জন্য ফাস্টিং ইম্প্রুভস মেটাবলিক ফাংশন বা রোজা রাখলে আমাদের মেটাবলিক মেটাবলিক যেমন এইচপি ওয়ান সি কোলেস্ট্রল ব্লাড প্রেশার এগুলো ইম্প্রুভ করবে আমাদের ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ইম্প্রুভ করবে আমরা কখনো যদি বেশি হয় এছাড়াও বর্তমানে কি ওষুধ খাচ্ছে রোগী হাইপোগ্রাইসম ঝুঁকি কতটুকু রোগী ডায়াবেটিস এর কোন কমপ্লিকেশন অথবা কোমোবিলিটি আছে কিনা যেমন আপনি দেখেন এখানে যাদের তাদের ক্ষেত্রে বোঝার ঠিক মতো রাখতে পারবে কোন অসুবিধা হবে না মডার্ড রিস্ক হলে তাদেরকে বলতে হবে যে আপনি যদি ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন রোজা না রাখাটা আপনার জন্য বেটার কিন্তু স্কোর যদি সিক্স পয়েন্টে বেশি হয় আপনি পেশেন্টকে বলতে হবে রোজা রাখাটা আপনার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ আপনার জন্য রোজা না রাখাটাই সবচেয়ে ওয়াইজ কিন্তু একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন রোজা একটা খুবই সেন্সিটিভ থিংস আপনি পেশেন্টকে যদি পেশেন্ট ধরেন ডায়াবেটিস পেশেন্ট সিকেডি ডায়াগাইসিস পাচ্ছে আপনি সে বলবো যে আমি রোজা রাখতে চাই তো আপনি বললেন যে না আপনার জন্য রোজা রাখা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ আমি আপনার ইনসুলিনের ডোজ বা মুখ্য ওষুধের ডোজ আমি আপনার ডায়াবেটিক বা অন্য মেডিকেশনের ডোজ আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করবো না কিন্তু রোগী যখন বলবে যে না স্যার আমি ঝুঁকি সেটা মেনেই আমি রোজা রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই রোগী অ্যান্টি ডায়াবেটিক মেডিকেশনের জোট অ্যাডজাস্টমেন্ট করবেন এবং তার জন্য সে যাতে সেফলি রমাদানটা পার করতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন দ্যাট মিন্স ইউ শুড অলওয়েজ রেসপেক্ট দা উইশ অ্যান্ড ডিজার অফ দ্য পার্সন অফ পেশেন্ট প্রিয় রমাদান অ্যাসেসমেন্টে আমরা পেশেন্টের রিস্ক কোয়ান্টিফিকেশন আমরা এই চার্ট দিয়ে করব পেশেন্টকে ব্লাড সুগার মনিটরিং কিভাবে করতে হয় সেটা আমি বলবো ফ্লুইড অ্যান্ড ডায়েটারি অ্যাডভাইস এক্সারসাইজ অ্যাডভাইস মেডিকেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা নিজেরা করে দেবো কখন রোজা ভাঙতে হয় এটা আমি একটা একটা শব্দটা বলবো আপনার সব পুরোটা জেনে যাবেন 
সো এই যে মহামানের যে এডুকেশন আমরা দিচ্ছি এটা আমরা কাদের কাদের দিচ্ছি হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল যেমন আপনারা সবাই অত্যন্ত ভালো চিকিৎসক আপনাদের আমরা এটা শেখাচ্ছি আপনারা আপনাদের پیشنটদের ক্ষেত্রে ডিসিমিনেট করবেন পিপল উইথ ডায়াবেটিস যে সব রোগী ডায়াবেটিসে রোগী আমাদের কাছে আসবে আমরা তাদেরকে এডুকেশন দেব সাধারণ মানুষজন তাদেরকে আমরা কিন্তু ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট বা এই সব মডিফিকেশন এক হচ্ছে রোজায় ডায়াবেটিস রোগী আপনার বাসায় ডায়াবেটিস আছে আপনি কোন জটিলতা কিভাবে আপনি বুঝবেন যে তার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলো কিনা সেটা আমি তাকে उंड various elements should be considered when quantifying the risk for suspicion amra onek factor bibechona korbo je diabetes jodi kono jhokite potito hocche kina risk quantification must be carried out on individual basis the care must be personalized according to patient specific suffering tar mane individualization is the key component of diabetes management dio phobia ramadan so tan prottekta patient er jhoki bibechonay amader drug er dose modification everything will be separate ডায়েটের ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই জানেন রোজা যদিও সংযমে মাস কিন্তু আমাদের দেশে আমরা দেখি রোজা পর پیشنটে ব্লাড সুগার ওয়ান কন্ট্রোল হয়ে গিয়েছে پیشنটে ওজনও বেড়ে গিয়েছে তো দিস আর দা ট্র্যাডিশনস অফ आवर কান্ট্রি তো এটা গত বছরের ছবি আমার ধারণা এই বছর হয়তো আর একটু জাগজমক হবে হয়তো বা সো দিস আর অল আওয়ার ট্র্যাডিশন ইউ ক্যান সি ইউ নো দিস ইজ ফ্রম টেকেন ফ্রম দা চকবাজার দিস আর আওয়ার ট্র্যাডিশনাল ইফতার উইথ ডিফারেন্ট নেমস खबर খাবার পর যদি দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেজার্ট খাচ্ছি যে দিস আর ভেরি রিচ উইথ দা সুগার দিস ক্যান লিড টু পোস্ট পেন্টিয়াল হাইপোগ্লাইসেমিয়া দা কনসাম্পশন অফ লার্জ পোরশন এন্ড ফ্রিকোয়েন্টলি ইটিং স্ন্যাক্স উগি বলছে যে স্যার আমি ইফতার করে মসজিদে যাচ্ছি মসজিদ থেকে এসে একটু খাচ্ছি তারাবিন নামাজে পরে কিছু খেয়ে যাচ্ছি তারাবিন নামাজে পরে এসে খাচ্ছি ঘুমানোর আগে খাচ্ছি সেবিতে খাচ্ছি তার মানে এই যে ফ্রিকোয়েন্ট খাওয়া সেটা একটু অ্যাভয়েড করতে হবে যে সব ফুডে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেক বেশি যেমন আপনি চিনি আলু সেগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ দিস মে কজ হাইপোগ্লাইসেমিয়া এবং এই যে ভাজি ফ্রাইড ফুড আর ভেরি পপুলার ইন आवर কান্ট্রি এগুলাতে দে আর ট্রান্স ফ্যাট হুইচ ক্যান লিড টু কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট অলসো ইসেমিক হার্ট ডিজিজ এবং আপনি দোকানে যখন দেখবেন আপনি তেলে ভাজি করছে এবং ওই তেলটা সে চেঞ্জ করছে না একই তেলে বারবার ভাজি করছে ফ্রাইড ফুড সো দিস ইজ এ আইডিয়াল রমাদান ডায়াবেটিক প্লেট একজন ডায়াবেটিক پیشنট আপনি এখানে দেখেন ভেজিটেবলস প্রোটিন কার্বস মানে দে আর ডিফাইন কম্বিনেশন এটা আমাদের আসলে আইটি বা তো স্ট্যান্ডার্ড যেটা আমাদের থাকা উচিত কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা মুই ছোরা সবকিছুই আমাদের কালভার্টেড থাকছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে আমরা চিনি দিয়ে শরবত খাচ্ছি তারপর হচ্ছে ছোরা খাচ্ছি মুই খাচ্ছি সবকিছুই কার্বস একটু লো থাকছে কিছু ডায়েটরি অ্যাডভাইস যেমন টেক সো এস লিট এস পসো অনেক লোকই এসে বলবে স্যার আমি তো রাত 12টা বাজে কোন সময় সেভি খেয়ে ঘুমাই এটা কখনোই করা যাবে না সেভিটা সেই সময় খেতে হবে এবং রোজা আগে যে আমরা যে ব্যালেন্স ডায়েট খাই রোজার সময় ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট এগুলো সেইভিতে খেতে হবে যাতে ব্লাড সুগার খুব ধীরে ধীরে বাড়ে এবং সারা দিন ব্লাড সুগারটা ভালো থাকে এ বিট মোর সিম্পল কার্বোহাইড্রেট ক্যান বি টেকেন এট ইফতার প্রচুর পানি খেতে হবে ইফতার এবং সেভি মাঝে মাঝে যাতে আমরা রোজা আখা অবস্থায় যাতে ডিহাইড্রেটেড না হয়ে যায় রাতের খাবার কখনোই মিস করা যাবে না এবং সেইভি না খেয়ে কখনোই রোজা আখা যাবে না এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন জিলাপি এবং ফ্রাইড ফুড যেমন কাবাব পাকোড়া পুরি পরোটা এগুলো রোজায় আমরা অ্যাভয়েড করব বা একটু কম খাওয়ার চেষ্টা করব সো দিস আর দা সেম থিং আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা বললাম রোজায় একজন আইডিয়াল ডায়াবেটিক پیشنটের খাবার কেমন হওয়া উচিত যারা একদম চিনি ছাড়া কিছু খেতেই পায় না তাদের ক্ষেত্রে আমরা আর্টিফিশিয়াল সুইটেনার মানে জিও কেল অথবা ক্যান্ডেভাল বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় এগুলো আপনারা সাজেস্ট করুন কিন্তু মনে রাখতে হবে আর্টিফিশিয়াল সুইটেনার কিন্তু নট 100% সেফ বেটার দ্যান চিনি কিন্তু ওইটাতেও কিন্তু ওজন বাড়ে ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল হয় আমি সাধারণত রোগীদের বলি আর যদি একদম মিষ্টি চা নাই খেতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি দিনে এক থেকে দুইটা আর্টিফিশিয়াল সুইটেনার ট্যাবলেট অথবা পাউডার আকারে পাওয়া যায় আপনি খেতে পারেন 
खबर कत किलो कैलोरि कत किलो कैलोरि तो रोजार समय डायट चार्ट दिए दी बारोशो चौदहशो षोलो अठारो दो हजार किलो कभी चौदहश किलो कभी एक चार्ट एक पढ़ी तभी अपने बुझते एक सुविधा हो जब निफ्ता डाबे पानी लेबू इस भूसि टक फल शरबत एक ग्लस मिस्टी फल खेजू अथवा जेको एक दुई थे तीन ट मुई पपकर्न अथवा खुई खेते एक कप पिंज बेगुन चप अथवा कबाब एक दुईटा छोला चटपटी घुग्नी और हालिम आधा कप टक दर लाची चीनी छाड़ा एक कप सलाद कप खूब पसंद होता मैंने देखें ट्रेडिशन जो अपनी सब ही खेते क्योंकि फलो कर कतटुकू खावा <laughs> खुबीम मैटफर्मिन इफ्तार समय तीन बेला जो पेशेंट मैटफर्म पे थे सकाल दसाइन एंटीडायबिटिक मेडिकेशन रमदान एडजस्टमेंट प्रसिपाल पेशेंट जो डोज पा सकाल डोज साधारण इफ्तार नहीं आस रातरिटिकल मैटफर्मिन 
Günü payı verir ki, Lossu konuna mı pavadat, Bilinle mi pavadat, Yema bil sekil mi pavadat. Şutan hoca yamba, Gini kasayt, Gini kasayt yema, Yemun gini payı, Tegül yamba yüz kubu, Kintu given kemar tamba yüz kubu. Ek bu da tüdü peşin peye thakke hoca vage, Şit yamba yüştari de bebo, Yasuga kub bhalo kontrol thakke, Yemba dosta kisuta komiye di tu payı. Jeshok peşin dui bela saf, Dui bela samba saf, Yemun saf sana yey yüz kubu, Yavvet koyu. Tubu konu peşin tüdü dui bela peye thakke, Şokalet dosta yüştari de ben, Rater dosta ordek de ben sevi de. Magnetine, tripatine, tothonatretine, ama çok komik bir şey. Tamam, yani tamam, kimse bol bana yapmadı. Ekabos, aptı sugar troll namı parça. İte kavvatı tepsofun diye diye ki bata de. İte ama çok bir şey yazık oluyor tana. İte o kadar dose modification da kanay. Thazolid diyoruz, yani pyrogliterol ne dose modification da kanay. BPP4 inhibitor ama çok bir şey yazık oluyor. Hüdagiptin, sitagiptin, genagiptin, ite dose modification da kanay. HGLT2 inhibitor, eva EUN maddemi sugar ta pas koyde. Jafe gibi diabetes control hoy, pressure kome. To rojashmoy, jee tu patient şahadi nakhe thakce, high potentione kisuda çoki thake. Jafe ekdem rojar agi agi idhone oshu chhuu kala jabna. Kintu jeshu patient lombashmoy kotha patche, tadhe khetta apni continue akte parin kono oshu bida nae dose tamba ifta ede. Abong non fasting period ifta thike seri te ekdu beshi pani khete bolbo amra patient le. तो जब हम एम्पाटी फोसिन एम्पाटे अथवा 10 25 मिलीग्राम अथवा विभिन्न नामे पाओ जाए तो इटा हमारे तो नहीं सेफ की ना तो वी हैव डन इन स्टडी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर मम फारुक पठान सर डायरेक्टर ऑफ पार्टी एकेडमी आई एम वन ऑफ द को अथवा ऑफ दिस प्रोग्राम दिस इज द लार्जेस्ट स्टडी हम पर 300 350 about the safety of empathy frozen during the holy month of Ramadan. Insulin a dose give up adjustment to book will be important. Karan Hoche put the community that has a to get up me one to one of the issue of the month to count up to insulin party. So this is a question Phoenix insulin party. They've been by the Phoenix insulin. I'm going to see the bishop in part of the day when they had a maximum 3070 shock of the bishop at the door. She had a party. Then Phoenix 3070 to a kid the dose to adjust me put the shock of a dose to another if they आवाते दोस्त है, हम बस हैवी थे देखो, किंतु दोस्त है 20 टू 50 परसेंट कोमी है देखो, ये तो पेशेंट शादी ना खेल थके, हम एक तो ये क्या देखा है, धौन अपने पीनिक्स पच्चे धौन मैक्सिमम 30 सेवेंटी शॉकले बीस शादे दोस्त, शॉकले दोस्त हमें इस तरह देखो, मने इस तरह तो शे बीस पाबे राते दोस्ता छे दोष पाए तो सेवित है ऐसे आमी इतना चार और तो बच्चों ही देखो तामनी पीमिक्स इंसुलिन जा दूंगी वाला पाच्चे शॉकलेट दोस्ता देखो आमी इफ ताए राते दोस्ता आमी देखो सेवित है किंतु दोस्ता आमी बीस थे के पौधिश परसेंट कोमी है देखो इंसुलिन अब विभिन्न वेजिन तो इतना मैं डोस एडजस्टमेंट आपने तो ये कितना देखा होता है ये आपने मौन था कि स्पीड मिक्स रेज में माने होते हैं तीन दो वाला शॉर्ट एक्टिंग दूसरे वाला इंटरमीडिएट में धोएं होते हैं मैक्सुलिन आ पच्चे तीन दो वाला मैक्सुलिन एन पच्चे दूसरे वाला तो माने दिस इज स्पीड मिक्स रेज में � दोपहर दोस्ता वो जाएँ शाम दे बोना। राते दोस्ता में सेवी तो दे बो, किंतु 25 टू 50 परसेंट दोस्ता को मिले दे बो। एने के तीन टाइम जी टेक्टिंग, शॉकलेट दोस्ता में इफ्तारी तो दे बो, राते दोस्ता में 50 परसेंट को मिले दे बो, सेवी तो। बेसल बोलास्त माने तीन दो वाला शॉर्ट टेक्टिंग ग्लाइजिन अथवा अपना डेटिमी इधर उन्हें मेडिकेशन दिला शेखर किंतु आप दोष टाइप आ गए किंतु दोष टाप कौन होती कि तीस परसेंट कम ही है तो एक है ना आम जितने खूब शोध बोलिए दूसरा वेज में नंबर सबसे बेशी यूज कोई एक होते हैं पीमिक्स वेज में शॉकलेट दोष टाप आम बादे वो होते हैं इफ राते दोस्त हम बस सेवित है देखो किंतु दोस्त टा 20 टू 50 परसेंट कोमी है देखो जेतो पेशेंट शादी ना के थक गए स्पीड मिक्सचर क्षेत्र में शॉकले शॉर्ट एक्टिंग है क्षेत्र में तीन दिवस शॉर्ट एक्टिंग दिवस इंटरमीडिएट एक्टिंग शॉकले दोस्त टा इफ टा दुपहर दोस्त टा बजाय बात जबे राते दोस्त टा बेसल बोलास मतलब तीन दोबारा शॉर्ट एक्टिंग एक दोबारा लॉन्ग एक्टिंग अब बस आधार पर आप दोस्त आए दी 
সঠিক দিন সকালের ডোজটা ইফতার দুপুরের ডোজটা রোজা এসে বাদ চলে যাবে রাতের ডোজটা সেভিতে দেব 25 থেকে 50% কমিয়ে দেব এবং লং একটিং যেটা পাচ্ছে ওদার সময় এসে আমরা ডোজটা কিছুটা কমিয়ে দেব তো এখানে একটা জিনিস আপনাদের একটু বলে নেই রোগীরা এসে বলবে যে স্যার আমি যে সালফোনেলিয়া খাচ্ছি সকালে খালি পেটে নাস্তা আধা ঘন্টা আগে রোজার সময় এটা কখন দেব রোজার সময় খেতে হবে ইফতারে পানি খেয়ে যে আমরা রোজা ভাঙি তখনই খেয়ে ফেলতে হবে নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে রোগী আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আমাদের স্যার শর্ট একটিং ইনসুলিনটা রোজার সময় এসে ইফতারে নিচ্ছি সেটা কখন নেব আপনি তো আমাকে বলেছেন যে ম্যাক্সুইন আর খাবার 23 মিনিট আগে নেয়া যাবে নাস্তা 23 মিনিট আগে রোজার সময় পানি খেয়ে রোজা ভাঙবে ইনসুলিন নেবে সাথে সাথে ইফতার করবে 1 মিনিট অপেক্ষা করা যাবে আমি আবার বলছি পানি খেয়ে রোজা ভাঙবে ইনসুলিন নেবে সাথে সাথে সাথে সাথে ইফতার করবে 1 মিনিট অপেক্ষা করা যাবে তার মানে আমরা যে ইনসুলিনের ক্ষেত্রে মডার্ন অ্যানালগ ইনসুলিনের ক্ষেত্রে 5 মিনিট অথবা হিউম্যান ইনসুলিনের ক্ষেত্রে 30 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে রোজার সময় সেটা করতে হবে না আর সেভিটটা সেভি খাওয়ার 10 মিনিট আগে নেবে সুতরাং রোজার সময় এসে আমাদের টাইমিং কিছুটা ডিফার করবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ রোগী বলবে কি যে স্যার এই পানি খেয়ে রোজা ভাঙ ভাঙলাম ইনসুলিন নিয়ে মসজিদে গিয়েছি নামাজ পড়ে এসে ইফতার করব ওই নামাজ পড়তে যাওয়ার প্রতি রোগী মাথা ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে ব্লাড সুগার দেওয়া হবে হাইপো গ্লাইসেমি সুতরাং এটা রোগীকে বলবেন পানি খেয়ে রোজা ভাঙবেন ইনসুলিন নেবেন সাথে সাথে ইফতার করবেন 1 মিনিট অপেক্ষা করা যাবে না তো দুই ধরনের ইনসুলিন আমরা সাধারণত ইউজ করি একটা রেগুলার ইনসুলিন এবং এনপিএইচ যেমন ম্যাক্সুইন আর ম্যাক্সুইন এন রেপিড অ্যাক্টিং অথবা অ্যানালগ ইনসুলিন যেমন লিসপো এসপার্ট গ্লুলাইসিন লং অ্যাক্টিং গ্লাটিন ডেটমিন ডেগ্লুটেক তো অ্যানালগ ইনসুলিন গুলাতে হাইপোগ্লাইসেমিক ঝুঁকি কিছুটা কম এবং অ্যানালগ ইনসুলিন গুলাতে পোস্টমেন্টাল হাইপোগ্লাইসেমি একটু বেটার কন্ট্রোল হয় এবং অ্যানালগ ইনসুলিন গুলো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এটা আমরা সাধারণত খাবার 5 মিনিট আগে দিতে বলি আধা ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় না কিন্তু অ্যানালগ ইনসুলিন ইজ এ বিট এক্সপেন্সিভ रोजा रखा अवस्था डायबिटीज चेक करते हैं डायबिटीज भेजे जीवन नाशेस्था मुसलमान दिनदार चिकित्सक सार्टिफिकेट दिन तो गैस्ट्रिक रोजा छाड़ा खेल कषि मत 
আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি ওই যে আখেন না কেন বলছে আমার তো খুব ভয় মারাত্মক অসুবিধা আমি বললাম কি অসুবিধা বলবো স্যার পিএলআইডি নামে একটা জটিল রোগে আমি আক্রান্ত সেই জন্য আমি ওই যে আছি না সুতরাং এটা কখনো করা যাবে না এটা চিকিৎসকের অনুমতি লাগবে নেওয়াটা বেটার এটা ওবাইদুল হক খতিব বাইতুল মোকারম সাবেক খতিব উনি দেখেন লিখে দিয়েছে রমজান মাসে ও যা রেখে রক্ত পরীক্ষা করা এবং চামানি সিনসুলিন ইনজেকশন নেওয়া যায় আপনি এই যদি অবশ্যই ইনসুলিন নেওয়াটা বোঝা রাখা অবস্থা আমাদের দরকার পড়ে না যখন যতক্ষণ পেশেন্ট খালি পেটে থাকে কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যদি দেখেন যখন আমি এই পর্যন্ত দুইটা পেশেন্টকে দিয়েছি যখন বিকাল পাঁচটা সন্ধ্যা ছয়টা একটা রোগের ব্রাশ সুগার ইস থার্টি থ্রি তো আমি বললাম রোজা ভেঙে ফেলে তো রোজি রোগে রোজা ভাঙতে কোনোভাবেই আছি না তো আমি বললাম ঠিক আছে আপনি ছয় ইউনিট শর্ট একটিং ইনসুলিন নেন এবং প্রতি পনেরো মিনিট পর পর ব্রাশ সুগার চেক করেন যেহেতু ইফতার এক ঘন্টা বাকি আছে সুগার যদি ডাউন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু রোজা ভেঙে পড়তে এটা অবশ্য দরকার হবে না আপনার কখনো সাজেস্ট করা দরকার হবে না তো এটা ইজিপশিয়ান ফতোয়ার ডিপার্টমেন্ট আপনি দেখেন রোজা রাখা অবস্থায় চামবানি ইনসুলিন ইনজেকশন দেয়া এবং ব্লাড সুগার চেক করা যায় এটা সবসময় রোগীদের বলবেন অনেক রোগী আসে রোজার সময় দেখা যাচ্ছে ওই ইফতারের পর ব্লাড সুগার চেক করছে না যে রোজার কোনো ক্ষতি হবে কিনা সবসময় বলবেন যে রোজা রাখা অবস্থায় চেক করা যায় কোনো ক্ষতি হবে না কিছু স্পেশাল গ্রুপ আমি আপনাকে দেখাবো ইসলাম ধর্ম প্রেগনেন্ট লেডিদের রোজা রাখা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে হ্যাঁ ইসলাম প্রোভাইড অল প্রেগনেন্ট ওমেন উইথ দ্য অপশন নট টু ফার্স্ট ইট দেফ ইউ ওই ডেভার দেয়ার ওন হেলথ এন্ড ফিটাল ওয়েলবিং সুতরাং প্রেগনেন্ট মহিলাদের রোজা রাখাটা ঠিক হবে না এটা আমি সবসময় সাজেস্ট করি ইসলাম যেখানে ছাড় দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো আর তেমন কিছু বলার নাই আর হচ্ছে ডায়াবেটিস প্রেগনেন্সি বা জিডিএম এ পার্সন যখন রোজা রাখে তো বিকজ দেয় যে চান্স অফ দ্য হাইপোগ্লাইসিয়ান হাইপোগ্লাইসিয়ান কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের দেশে একটা বড় অংশ প্রেগনেন্ট এবং ডায়াবেটিস মায়েরা কিন্তু রোজা রাখবে এবং সামটাইম সোশ্যাল আর্ট যেমন আমাকে পরশুদিন এক মহিলা বলবো যে স্যার রোজা স্যার আমিও রাখতে চাই না কারণ আমার প্রেগনেন্ট আমার চা বেলা আমি ইনসুলিন পাচ্ছি আমার বাচ্চা ক্ষতি হয় কিনা আমি পরে আমি রোজা রেখে নেব কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমার শাশুড়ি এবং আমার ননদ যদি আমাকে কিছু বলে যে এই মেয়ে তো ভালো না এই মেয়ে রোজা রাখছে না সুতরাং স্যার আমাকে রোজা রাখতেই হবে সুতরাং অনেক সময় অমুকে ওয়াইফ রোজা রাখছে না এটাই দেখা গেল যে ছড়িয়ে পড়লো সুতরাং a good number of pregnant lady in fact are sometimes bound to fast during the holy ramadan it will kintu apnake bujhte hobe patient ke jigish korte hobe apni ki jan to ekhane amra je risk scoring dekhiyechi apni khyal kore dekhen pregnant holi kintu 6.5 ta mane onek jhuki porno amra sadharonoto rojan rakhar jonno suggest korbo ebong jodi rojan rakhio amra frequent blood sugar monitoring ebong je kono shomoy jodi kharap thake amra blood sugar check korte bolbo এবং আমরা পেশেন্টকে বলবো আমরা সাধারণত যেটা জানি ব্লাড সুগার যদি তিন দশমিক নয় কম চলে আসে আপনার যদি খারাপ লাগে আপনি যদি ফিটাল মুভমেন্ট যদি কম হয় অবশ্যই রোজা ভেঙে ফেলা উচিত এবং তাকে টাইম বলবো আমরা সাধারণত যেটা বলি খালি পেটে পাঁচ দশমিক তিন ধরা পেটে ছয় দশমিক সাথে কম রাখতে হবে প্রেগনেন্সিতে একটু গ্যাসমিক কন্ট্রোল ইস টাইট সুতরাং সামাই হলো আমরা রোগীকে বলবো যে রোজা না রাখতে কিন্তু পেশেন্ট যদি ইনসিস্ট করে আমরা তার ডোজ মেডিফিকেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দেবো প্রেগনেন্ট মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা একটু অতিরিক্ত সতর্ক হবো বিকজ দেয় যে মোট চান্সেস অফ দ্য হাইপো অ্যান্ড হাইপার গ্লাইসিনা এটা এখানে সেই কথাটাই লেখা আছে উইথ অ্যাডভাইস অফ দ্য পেশেন্ট ডায়াবেটিস উইথ প্রেগনেন্সি উই শুড অ্যাডভাইস এগেনস্ট ফাস্টিং আমরা রোজা না রাখার জন্য সাজেস্ট করবো কিন্তু যারা রোজা রাখার জন্য আপনাকে ইনসিস্ট করবে আমরা তাদেরকে নোটিফিকেশন মেডিকেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দেবো বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে এক হচ্ছে আপনি বুঝতেই পারছেন বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে হাইপোগ্লাইসিমের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি এবং তাদের ক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্ট ব্লাড সুগার মনিটর করতে হবে এবং পেশেন্টকে এমন মেডিকেশন দিতে হবে যেগুলোতে হাইপোগ্লাইসিমের ঝুঁকি খুবই কম হাইপোগ্লাইসিমের ঝুঁকি বেশি যেমন হচ্ছে সিক্রেটাগক টাইপ অফ মেডিকেশন পেশেন্ট এক বেলা অথবা দুই বেলা পাচ্ছি সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক হচ্ছে বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব এমন মেডিকেশন দেওয়ার জন্য আপনি তো জানি যে কোন কোন মেডিকেশন হাইপোগ্লাইসিমে কম করে যেমন ম্যাটফর্মিন ডিপিপি ফোর ইনহিবিটর এই ধরনের মেডিকেশন গুলো হাইপোগ্লাইসিমে কম করছে হাইপোগ্লাইসিমে সবচেয়ে বেশি করছে সালফোনালি এবং ইনসুলিন সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে আমি খুব ইনসুলিন পেলেও খুব বেশি টাইট কন্ট্রোল করতে চাইব না যেসব পেশেন্ট আমি সাধারণত বলি ইসিমিক স্ট্রোক ইসিমিক অথবা হেমোলজিক স্ট্রোক এবং সিকেডির ক্ষেত্রে যেসব পেশেন্ট এবং স্ট্রোক এবং হচ্ছে ইসিমিক অথবা হেমোলজিক স্ট্রোক গত তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে হয়েছে তাদেরকে আমি সাধারণত বোঝা রাখতে বারণ করি বা নিষেধ করি সিকেডির ক্ষেত্রে আপ টু স্টেজ থ্র
আমি সাধারণত রোজা রাখার জন্য ডিসকারেজ করি এবং ছয় মাসের আগে হইলে আমি সাধারণত বলি রোজা রাখতে পারবেন কোনো অসুবিধা হবে না সিকিউরিটির ক্ষেত্রে স্টেজ ফোর এবং ফাইভ অথবা যারা ডায়ালাইসিস পাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে রোজা রাখাটা আমরা ডিসকারেজ করবো রোজা না রাখার জন্য সাজেস্ট করবো দেখাচ্ছি রক্ত দেন দুই হচ্ছে আপনি যদি কোনো নিডেল অথবা সুইয়ের মাধ্যমে পুষ্টিকর কিছু যদি সার্কুলেশনে পেয়ে থাকে তার মানে আপনি বুঝতে পারছেন আপনি যদি আইফি ফাইভ পার্সেন্ট ডি এ অথবা ডিএনএস দেন রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু আপনি যদি সেপ্টাইজন দেন আপনি যদি অ্যামোক্সিজেন দেন আপনি যদি ভ্যাকসিন দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু রোজা ভাঙবেন আপনি নিতে পারবেন তবু টু বি অন দা সেফ সাইড যদি সম্ভব হয় সেটা সন্ধ্যার পরে নেবেন ধরেন আমি রোজার সময় সেপ্টাইজন আগে যেসব পেশেন্টদের ওয়ান গ্রাম টু এসটি লিখতাম কারণ যেহেতু আপনি ওষুধ খেয়ে বন্ধ রেখে বোঝা রাখবেন সেটা এখানে ডিসকারেজ করা হচ্ছে কিন্তু অনেক সময় আপনার জানেন পোস্ট পিল এমেন হয়তো তিন মাস পিল খেয়েছে তারপর তিন মাস এমেন থাকছে বোঝা অক্সিজেন এনস্থেটিক গ্যাস রোজা ভাঙবে না স্পিম অয়েন্টমেন্ট রোজা ভাঙবে না এনজিওগান রোজা ভাঙবে না কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করেন ধরেন কোনো পেশেন্ট দুইবার ইনহেলার পাচ্ছে আমি বলছি রোজা ভাঙবে না কিন্তু আপনার তো সুযোগ আছে আপনি ইফতাই এবং সেবিতে দেন সুতরাং যেসব কাজে আপনি অত্যন্ত অভিয়া আসছে রোজা ভাঙবে না তবুও চেষ্টা করবেন এটা ইফতা এবং সেবির মধ্যে যদি কাজ সারানো যায় যেমন একটা পেশেন্ট একটা আইভিউ করবে একটা কন্ট্রাস্ট দিয়ে সিটি স্ক্যান করবে আমি তাকে বলবো যে আপনি ইফতাই করুন যদিও ধরেন আমার কাছে আসে থাইরয়েডিস আমি সাধারণত রোজার সময় একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি আমি বলছি খুব আর্জেন্স না হলে যেমন আউটাসাউন্ডে মেরিগনেসি হলে তো আমি অবশ্যই সাথে সাথে করতে পারি ধরেন রুটিন চেষ্টা করি কিন্তু আমার বয়স এইটি 
আমার ওয়াইফের বয়স হচ্ছে সেভেন্টি এইট তার মানে আপনি বুঝতেই পারছেন এই ধরনের সিনারিওতে আমি খুব বেশি টাইট কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবো সুতরাং বাসায় কে থাকছে তাদের বয়স কেমন এটা তাদের এডুকেশন অফ অ্যাক্টিভিটি কেমন ব্লাড সুগার চেক করতে পারবে কিনা এটা আপনি অ্যাসেস করবেন আমার পেশেন্টের বিএমআই হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন এবং ব্লাড প্রেশার ইজ ওকে উইথ অ্যান্টিহাইপারটেন্স মেডিকেশন चिकित्सा তো আমি ওনাকে রিস্ক কোয়ান্টিফাই করলাম জার্সিগার মনিটরিং ফুড এন্ড ডায়েটারি অ্যাডভাইস এক্সারসাইজ অ্যাডভাইস কখন রোজা ভাঙ করবে আমি ওনাকে এডুকেশন দেওয়ার চেষ্টা করলাম এই চার্টে ফেললাম এবং দেখলাম যে ওনার রোজা রাখাটা মডারেট ঝুঁকিপূর্ণ আমি ওনাকে বললাম যে রোজা রাখা আপনার জন্য কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ আমাদের দেশে হাই রিস্ক পেশেন্টের রোজা রাখবে স্বাচ্ছন্দে সুতরাং মডারেট রিস্ক তো প্রশ্নই আসে না সে বললো স্যার রোজা রাখবো না এটা তো হতেই পারে না তো আমি এতক্ষণ যেটা যেটা বললাম জিকাসাইটি আমার কনসিকুয়েন্স আমার 60 এর সকালে পাচ্ছে ওজার সময় আমার সেটা ইফতারি খাবে এবং ইফতারে এটা যেহেতু নাস্তা আধা ঘন্টা আগে খেতে হয় এটা ওজার সময় ইফতারে পানি খেয়ে যে ওজা ভাঙে সেই পানির সাথে খেয়ে ফেল ম্যাটফর্মিন নোভিসিটি এক্সা 502 বা দুইটা করে খেতে ওজার সময় আসে মানে একটাই ওজা একটা ইফতারে আইটেম সেই দিতে দেবে এবং پیشنট কে আমি ব্লাড সুগার টার্গেট ব্লাড সুগার টার্গেট সাধারণত আমরা এখানে দেখেন छत्तीसमें উনি বাসায় ব্লাড সুগার কখনোই চেক করে না মেশিন আছে বলে স্যার মেশিন আমি ইউজ করি না ডায়াবেটিস খালি পেটে সাত ভরা পেটে আর ওনার কোনো হাইপোগ্লাইসেমি বা হাইপোগ্লাইসেমি হিস্ট্রি নেই ওনার ডায়াবেটিসে কোনো কোনো কমপ্লিকেশন নেই অ্যাসমার জন্য উনি মাঝে মাঝে ইনহেলার নিচ্ছে অন্য কোনো মেডিকেশন নিচ্ছে না উনি সময় মতো খাওয়ার চেষ্টা করে প্রতিদিন এক ঘন্টা হাঁটে উনি ওনার হাজবেন্ডের সাথে থাকে বাচ্চা কাচ্চা নাই বিএমআই 32 ব্লাড প্রেসার 130 বাই 85 चेस्टा তো এই ক্ষেত্রে রোগীকে বললাম যে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু রোগী রোজা রাখতে চায় সুতরাং আমি ম্যাক্সুইন আপনি দেখেন সকালের ডোজটা আমি দিলাম হচ্ছে ইফতারে রাতের ডোজটা আমাকে বলা আছে বিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়ার জন্য আমি আঠারো থেকে বারোতে আসলাম তো অনেক সময় এখানে আমি আপনাদের একটা জিনিস বুঝি পেশেন্ট রাতে আঠারো পাইছিল এখানে আমি সেই দিতে বারো দিচ্ছি অনেক সময় আমি করি কি আঠারোর জায়গায় যে আপনি আঠারোর জায়গায় আপনি ছয় দিন ছয় দিয়ে আপনি সেই খাওয়ার দুই ঘন্টা পরে অথবা বিকালের দিকে ব্লাড সুগারটা চেক করেন যদি দেখেন যে বেশি থাকে তখন সেই ডোজটা আস্তে আস্তে করে বাড়াতে থাকবেন যাতে হাইপোগ্লাইসমেন ঝুঁকিটা কমানোর জন্য তার মানে আমরা যদি দুপরে অথবা বিকালের দিকে সুগারটা দেখি তাই আমরা বুঝতে পারবো সেইভিতে আমার যে ডোজ দিচ্ছি এটা পারফেক্ট কিনা ম্যাটফর্মিন যেটা দুই বেলা এটা ইফতার সেইভিতে দিলাম এবং এম্পাকিফ্রোসিন যেটা সকালে খাচ্ছ সেটা আমরা ইফতারে দিলাম কারণ আমরা আগেই বলেছি এম্পাকিফ্রোসিনে দেয়ার ইস নো নিড অফ এনি কাইন্ড অফ ডোজ মডিফিকেশন আমি ওনাকে বললাম আপনি যেহেতু ইনসুলিন পাচ্ছেন ব্লাড সবসময় মনিটর করবেন এবং কখনো যদি খারাপ লাগে ব্লাড সুগার চেক করবেন তিন দশমিক নয় আসে রোজা ভেঙে ফেলতে হবে সো দে হ্যাভ ফাইভ আর ডিউরিং দা রমাদান এটা আমি একটা পাবলিকেশন থেকে নিয়েছি দি ইউ শুড রেসপেক্ট ইউর পেশেন্ট ইউ শুড অ্যাসেস দা রিস্ক অফ দ্য পেশেন্ট ইউ শুড রেশন অফ রিভাইসমেন্ট অফ থেরাপি দ্যাট মিন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ অ্যান্টি ডায়াবেটিক মেডিকেশন ইউ শুড ফলো অফ দ্য পেশেন্ট এন্ড রিয়েপ প্লেস অফ দ্য থেরাপিউটিক গোলস এন্ড এসে সো দিস আর ফাইভ আওয়ার্স অফ ডায়াবেটিক পেশেন্ট ডিউরিং রমাদান Take home message as came up presentation thik amra ja shikham individualization of the treatment is the key to the management of diabetes syndrome prottekta patient er chikitsa separate hobe roja age ramadan er assessment rogi roja rakha ta koto tuku jhuki porno seta amra bibechona korbo patient who must not fast jate roja rakha motei uchit na they insist on healthcare professional who who is still guide the patient to avoid the development of serious complications roji 
इनशाला তো আপনি অনলাইনে গিয়ে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি লিখে সার্চ দিবেন সার্চ দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে ওখানে গাইডলাইনস ক্লিক করলে এটা পাবেন এটা পিডিএফ ফরম্যাটে আপনি চাইলে ক্লিক করে ইনস্ট্যান্ট ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আপনি এতে গুগলে গিয়ে সার্চ দিয়ে লিখতে হবে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি ওয়েবসাইটে ঢোকার পর গাইডলাইনস গাইডলাইনস ক্লিক করলে এটা পেয়ে যাবেন অ্যাক্সেস কে ধন্যবাদ ইনসেপটাকে সব সময় ধন্যবাদ আমরা যখনই কোনো সাইন্টিফিক প্রোগ্রাম করি ইনসেপটা ইজ অলওয়েজ উইথ আস ডক্টর তাবাসসুম হুদা আমাদের সাথে আছে এখানে তাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক প্রোগ্রামে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং থ্যাংক ইউ আমরা এখন কোশ্চেন নেব ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ যা কষ্ট করে শুনেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর সাইফুদ্দিন স্যার কে এত চমৎকার একটা ক্লাস নেওয়ার জন্য সুপ্রিয় উপস্থিতি আপনারা জানেন আমাদের এই সেশনের উপর একটা কুইজ প্রতিযোগিতা হবে এবং এই কুইজ প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হবে তাদের মধ্যে থেকে পাঁচ জনকে আমরা পুরস্কৃত করব সুপ্রিয় দর্শক এবার আমি চলে যাচ্ছি ভোট অফ অফ থ্যাঙ্কস পর্বে আমাদের আমাদের মাঝে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মাঝে যুক্ত আছেন এনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড এর পক্ষ থেকে ডক্টর তাবাসসুম হুদা ব্র্যান্ড ম্যানেজার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ডিপার্টমেন্ট এনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড আমি ডক্টর তাবাসসুম হুদা কে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাবাসসুম দিস কন্টিনিউ হ্যাঁ प्रोग्राम सर के असंख्य धन्यवाद धन्यवाद बाध्य তো এই জিনিসটা আসলে আমরা এই জিনিসটা যদি একটু ওভারকাম করতে পারি আমার আসলে সবার কাছে এটা প্রত্যাশা থাকবে যে আমরা আসলে আশেপাশে মানুষদেরকে আমরা একটু বোঝাই যে আসলে প্রেগন্যান্ট ওমেন যারা এই ডায়াবেটিসের এই ধরনের কমপ্লিকেশন গুলো হয়তো ফেস করতে পারে তো তাদের প্রতি আমরা একটু সহানুভূতিশীল হই এবং স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে এরকম ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আসলে আপনি আজকে আমাদের সাথে ডিসকাস করেছেন আর এক্সিস মেডিকেল কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের মতো এই বছরও আসলে এই জিনিস এই টপিকটা নিয়ে এত ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে যেটা ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট ইটসেলফ ইটস আ কমপ্লিকেশন सबाईल सबा दुआ करी सवार जो आसने रमजान मासे सबा भलो थकी 
আর সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ডায়াবেটিস এবং হচ্ছে আমরা সাধারণত বলি যে সকালের ডোজটা দেবো আমরা ইফতারে দুপুরের ডোজটা বোঝার সময় বাদ চলে যাবে রাতের ডোজটা আমরা সেভিতে দেব বিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কমিয়ে দেব লং একটিং এক বেলা যেটা গ্রাটিন রাত দশটায় পাচ্ছে ওইটা রাত দশটায় থাকবে কিন্তু ডোজটা পনেরো থেকে তিরিশ পার্সেন্ট আমরা কমিয়ে দেব একজন জিজ্ঞেস করেছে পেশেন্ট প্রি মিক্সড ইনসুলিন পাচ্ছে দুই বেলা সেই ক্ষেত্রে আমরা ডোজটা কিভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করবো ধরেন আপনি ম্যাক্সিলিন থার্টি সেভেন্টি পাচ্ছে সকালে এবং রাতে সকালের ডোজটা দেবো আমরা ইফ তাই রাতের ডোজটা আমরা সেভিতে দেবো কিন্তু থার্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট ডোজটা কমিয়ে দেবো লিনা গ্লিপটিন আমরা সাধারণত ডোজ মডিফিকেশনে করা দরকার নাই পেশেন্ট যদি এক বেলা থেকে পেয়ে থাকে ওজার সময় আপনি ইফ তাই দেবেন আমি সাধারণত আমার রোগীদের ডাবের পানি খেতে বলি কচি ডাবের পানি খাবেন রোজার সময় কারণ দেখা যাচ্ছে সর্বতের কথা বললেই লোকজন পেশেন্টরা দেখা যাচ্ছে এটাতে চিনি মাখাচ্ছে বা চিনি দিচ্ছে বা এই ধরনের সুতরাং ডাবের পানি বা লেবুর শরবত খেলেও পেশেন্ট অনেক সময় চিনে দিচ্ছে নিউট্রিশন থাকছে সেগুলো নেওয়া যাবে না যেমন ডিএ ডিএনএস অথবা অন্য কোন ফ্লুইড হলো নিউট্রিশন নাই এমন ফ্লুইড বেটার টু এফোর্ড যেমন আপনি নর্মাল সেভেন নিচ্ছেন সেটাও কিন্তু রোজার সময় নেওয়াটা ঠিক হবে না এতে আপনার বোঝা ভেঙে যাবে আমি যতটুকু ধারণা রাখি একজন জিজ্ঞেস করেছে পেশেন্ট এইচ জি ওটি টু ইনহিবিটর পাচ্ছে পেশেন্ট ধরেন এমপাগি ফ্রোজেন পাচ্ছে টেন মিলিগ্রাম সকালে বোঝার সময় এটা ইফতাই দেবে একজন জিজ্ঞেস করেছে ইফতারের সময় ইনসুলিন আমরা কখন দেবো আমি ইতিমধ্যেই বললাম পানি খেয়ে বোঝা ভাঙবে ইনসুলিন নেবে সাথে সাথে ইফতার করে ফেলবে পানি খেয়ে বোঝা ভাঙবে ইনসুলিন নেবে সাথে সাথে ইফতার করে ফেলবে এক মিনিটও অপেক্ষা করা যাবে না একজন জিজ্ঞেস করেছে ওটসাইন খাওয়া যাবে কিনা বোঝার সময় অবশ্যই ওটসাইন খাওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নাই ওটসাইন খেতে পারেন কিন্তু বেটার হচ্ছে আমি সাধারণত ডাবের পানি আমার পেশেন্টদের সাজেস্ট করি একজন জিজ্ঞেস করেছে কোন ধরনের ইনসুলিন বেটার আমরা ডায়াবেটিস বিভিন্ন ধরনের রেজিমেন্ট আমি আপনাদের দেখালাম টি মিক্স রেজিমেন্ট বেজাল বোলাস রেজিমেন্ট স্পিড মিক্স রেজিমেন্ট ডেফিনেটলি বেজাল বোলাস রেজিমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট রেজিমেন্ট এন্ড মোস্ট ফিজিওলজিক্যাল একজন জিজ্ঞেস করেছে মুখে ওষুধ খাওয়া অবস্থায় পেশেন্ট সুগার কতদিন পর পর মনিটর করা লাগে আমরা সাধারণত ডায়াবেটিস রোগী মুখে ওষুধ পাচ্ছে অথবা ইনসুলিন পাচ্ছে তাদেরকে আমরা বলি সাপ্তাহিক রোজা ছাড়া অন্য অবস্থায় আমরা বলছি সাপ্তাহে একদিন চা বেলা ডায়াবেটিস মাপবেন খালি পেটে নাস্তা দু ঘন্টা পর দুপুরে খাট দুই ঘন্টা পর রাতে খাট দুই ঘন্টা পর তাই আপনি বুঝতে পারবেন সারাদিন আপনার ডায়াবেটিসটা কেমন থাকছে আচ্ছা পেশেন্ট যদি কন্ট্রোল থাকে তাহলে আমরা খালি পেটে আমি আট পাচ্ছি আমি ভাবছি সারাদিন মনে হয় আমার ডায়াবেটিসটা ঠিক থাকছে কিন্তু আসলে কিন্তু ঠিক থাকছে না আমি রুগীকে বলি আপনি এক মাসেও যদি একদিন ডায়াবেটিস চেক করেন সেই দিনও আপনি চাল বেলা করবেন খালি পেটে নাস্তা দুই ঘন্টা পর দুপুরে খাট দুই ঘন্টা পর এবং রাতে খাট দুই ঘন্টা পর মনে রাখবেন এইচ বি ওয়ান সি যেটা দিয়ে আমরা ব্লাড সুগার কন্ট্রোল আছে কিনা বুঝি ডায়াবেটিস কিন্তু এই যে ডিজিজ অফ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার সুতরাং সুগার কন্ট্রোল রাখতে হবে শুধু খালি পেটে না চব্বিশ ঘন্টায় সুগার কন্ট্রোল রাখতে হবে চাও পার না দেখলে আসলে আপনি বুঝতে পারবেন না একজন জিজ্ঞেস করেছে ওনার আঙ্কেল ইউএসওতে থাকে এখন বাংলাদেশে উনি ইনসুলিন ডেগ্রোটেক পাচ্ছে উনি গ্রাডজিনে সুইচ করতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই ডেগ্রোটেক এবং গ্রাডজিন আপনি সেম ডোজে যত ইউনিট পাইতো তত ইউনিটে আপনি সুইচ করবেন একজন জিজ্ঞেস করেছে আল্ট্রা শর্ট একটিং ইনসুলিন মানে হচ্ছে রেপিড একটিং অ্যানালগ যেগুলো ইসপো এসপার্ট গ্লু গাইসিন ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি ইতিমধ্যেই বললাম তিন দলা পাচ্ছি সকালের ডোজটা ইফতা দুপুরের ডোজটা বাদ যাবে রাতের ডোজটা টোয়েন্টি টু ফিফটি পারসেন্ট শর্ট করে আমরা সেভিতে দেবো 
একজন জিজ্ঞেস করেছে গ্রিকাজাইট এম আর ফর্মুলেশনটা আমরা কখন খাবো ইফতারের শুরুতে না শেষে আমি ইতিমধ্যেই বললাম সিক্রিয়টাগোপ যেসব ওষুধ সকালে খালি পেটে নাস্তা পনেরো মিনিট তিরিশ মিনিট আগে আমরা খেতে বলছি রোজার সময় পানি খেয়ে যে রোজা ভাঙবে তখনই আমরা খেয়ে ফেলতে বলবো একজন জিজ্ঞেস করেছে মিক্সচার ডেন্সুইন থার্টি সেভেন্টি পাচ্ছে দুই বেলা এটা ডোজ কিভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করবো এটা ইতিমধ্যেই বললাম সকালের ডোজটা দিবেন ইফতারিতে রাতের ডোজটা টোয়েন্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট কমিয়ে আমরা সেভিতে দেব खबरिस যেসব ওষুধ খাওয়ার আগে পরিফিকেসি সমান আমি সাধারণত খাওয়া পরি খেতে বলি তাই খাওয়া আগে কষ্ট করে খাওয়া দরকার নেই সুতরাং লিনার গিফটিন আমি সবসময় খাওয়া পরে সাজেস্ট করি কিন্তু আপনি যদি এদের যদি ফার্মাকোলজি দেখেন লিনার গিফটিন ক্যান বি টেকেন বিফোর ও আফটার মিল একজন জিজ্ঞেস করেছে স্যার আমার ওয়াইফ আপনাকে দেখিয়েছিলাম এফসিপিডি একটা পিট পাচ্ছে তিন বেলা ল্যান্টাস পাচ্ছে এক বেলা এখন এসবি ওয়ান সি ফাইভ পয়েন্ট জিরো থ্রি এটা খুব ভালো তার মানে झुकी छयसाखा पटासम झुकी पंद्रह मैटफोमिनिग्रामीत मेडिकेशन गुलाबार आगे दी खबरिटी 
কোনো মতে করে আর কি হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে কি আমরা ইফতারের সময় এম্পাগ্লিপোজিন রাখবো আর যারা একটু এলডারলি তাদের একটু রিস্ক এর মধ্যে আছে তাদের কি আমরা এম্পাগ্লিপোজিন কন্টিনিউ করব হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ এক হচ্ছে এম্পাগ্লিপোজিন আমরা যতটা আনসেফ ভেবেছিলাম কিন্তু আসলে এম্পাগ্লিপোজিন গত আমরা তো অনেক বছর পর্যন্ত ইউজ করছি আসলে এতটা আনসেফ না এক হচ্ছে বয়স যদি 80 বেশি না হয় মাল্টিপল কোমোবিডিটি বা پیشنট হাইপোটেনশন বা ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি যদি না থাকে সাধারণত আমরা <laughs> সেক্ষেত্রে <laughs> আমি সাধারণত রোগীদের বলি যে অন্তত তিন থেকে সাত দিন আপনি রোজাটা একটু গ্যাপ রাখেন আমরা ইনসুলিন দিয়ে সুগারটা একটু কন্ট্রোল করি কিন্তু এই আগামী এক মাস রোজা পরে আমার কাছে আসবেন আমি আপনার ইনসুলিন শুরু করবো একদম রোজার মধ্যে একদম আর্জেন্ট যদি ইমার্জেন্সি ইন্ডিকেশন যদি না হয় কারণ হচ্ছে আপনি রোজার সময় ইনসুলিন শুরু করলে এবং রোজা আঁকা কন্টিনিউ করলে দেয় যে চান্সেস অফ দা হাইপো হাইপোগ্লাইসেমিয়া রোগীর একটা বিপদে পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে थैंक यू স্যার پیشنট যদি ফার্স্ট টাইম ডায়াগনোজড হয় ডায়াবেটিস আছে যেমন আরবিএস যদি 30 পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা শর্ট ইন্টারমিডিয়েট আর লং আমরা কোনটা কিভাবে শুরু করব ইন এ শর্ট যদি বলতেন আচ্ছা थैंक यू सो मच উনি যেটা জিজ্ঞেস করবে সেটা হচ্ছে একটা রোগী ডায়াবেটিস আপনি 30 পেলে নেই এসপিএনসি 10 এর বেশি আমরা ইনসুলিন শুরু করব আমরা সাধারণত বইপত্রে বলে প্রথমে আপনি বেজাল ইনসুলিন শুরু করবেন তারপর বেজাল ইনসুলিন শুরু করে বেজাল ইনসুলিনের ডোজটা দুই দুই করে বাড়াতে থাকবেন যতক্ষণ না ফাস্টিংটা কন্ট্রোল আসে ফাস্টিং কন্ট্রোল আসার পর পোস্ট পেন্ডাল যদি বেশি থাকে তিন ধরা মানে বোলাস ইনসুলিন যোগ করবেন আমরা সাধারণত আমাদের দেশে শুধু বেজাল দিয়ে জীবন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করব না যেহেতু আমাদের দেশে মানুষ কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছে আমরা সাধারণত বেজাল বোলাস রেজিন একসাথেই শুরু করি আমি সাধারণত শুরু করেন তারপর দেখে দেখে ডোজটা বাড়াতে থাকেন বিস্মৃতি আমরা খুব বেশি হাই ডোজে শুরু করবো না স্টার্ট উইথ লো ডোজ গ্রো এট স্লোলি আগে <laughs> যখন থেকে উনি চেষ্টা করবে তখন থেকে আমরা মুখ্য ওষুধ বন্ধ করে ইনসুলিন দিয়ে দিই তো আপনি অনেক ধরনের ইনসুলিন আমি এখানে দেখালাম হিউম্যান ইনসুলিন যা আছে শর্ট একটিং ইনসুলিন ইন্টারমিডিয়েট একটিং ইনসুলিন ধরেন ম্যাক্সুলিন আর ম্যাক্সুলিন এন অর্থাৎ প্রিমিক্সড ইনসুলিন ম্যাক্সুলিন 3070 দিস আর সেফ ইন কেস অফ প্রেগন্যান্সি অ্যানালগ ইনসুলিন গুলোর ক্ষেত্রে আপনি রেপিড একটিং অ্যানালগ গুলোর ক্ষেত্রে অ্যাসপার্টটা সেফ অ্যাসপার্ট ইজ সেফ আর লং একটিং এর ক্ষেত্রে 
আপনি ইয়েভিমিটাসি যেটা ডেটেমি যেটা ডেটেমি এবং এসপার্ট এই দুইটা হচ্ছে এমন দা অ্যানালগ ইনসুলিন ডেটেমি এবং এসপার্ট এই দুইটা ইনসুলিন প্রেগন্যান্সিতে সেফ আমরা এই সাধারণত হয় হিউম্যান ইনসুলিন দেব অ্যানালগ দিয়ে আমরা ডেটেমি অথবা এসপার্ট দা ইনসুলিন এসপার্ট যেটা ডেটেমি অ্যানালগ এই দুইটা দেওয়ার চেষ্টা করব थैंक यू সো মাচ একজন জিজ্ঞেস করেছে এই জিএফআর যদি 47 হয় এমপাকিফোজিন 10 মিলিগ্রাম কন্টিনিউ করা যাবে কিনা নতুন যে রিকমেন্ডেশন ইজিএফআর 20 পর্যন্ত এমপাকিফোজিন কন্টিনিউ করবেন ইজিএফআর 20 পর্যন্ত এমপাকিফোজিন কন্টিনিউ করবেন একজন জিজ্ঞেস করেছে প্রেগন্যান্সিতে মেটফর্মিন দেব কিনা আমরা সাধারণত প্রেগন্যান্সিতে ইনসুলিন ইজ দ্য প্রেফারড মেডিকেশন শুধুমাত্র পিসিওএস এর پیشنট যারা উইথ দ্য হেল্প অফ মেটফর্মিন দে বিকাম প্রেগন্যান্ট তাদের ক্ষেত্রে প্রথম 3 মাস কন্টিনিউ করবে সুতরাং মেসেজ ইজ ভেরি ক্লিয়ার শুধুমাত্র পিসিওএস এর پیشنট যারা মেটফর্মিন কে প্রেগন্যান্ট হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রথম 3 মাস আমি মেটফর্মিন কন্টিনিউ করব in all other cases insulin is the best medication amba shobshomoy shetai practice korchi thank you sir lactation period o ki insulin suggest koren acha thank you so much lactation er khetre bola ache insulin is the preferred medication kintu lactation e amba kintu there are lots of study je mukhe oshodh gula safe amba sadharonto pregnant mohila they become tired bole je sir mukhe oshodh to onek insulin chala jabe ekhon mukhe amba sadharonto mukhe oshodh dei kono oshudha nei আপনি যে কোনো ধরনের মুখে ওষুধ যা পাওয়া যায় সবগুলোই দিতে পারবেন শুধুমাত্র সিক্রেট আকক যখন দিবেন মা যেহেতু বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে সিক্রেট আকক পাবে যেসব پیشنট আমরা বলি যে বুকের দুধ খাওয়ার আগে দুধ খাওয়ানোর আগে এক দুই পিস বিস্কিট অথবা একটু মই খেয়ে নিন হয়তো একটু হাইপোগ্লাইসেমিক ঝুঁকি একটু বাড়তে পারে যারা সিক্রেট আকক পাচ্ছে এবং বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে মুখে ওষুধ আমরা সাধারণত বেস্ট ফিটিং এ দেই যদিও ইনসুলিন ইজ দা বেস্ট ওয়ান আচ্ছা অনেক پیشنট আছে কিছু মানে না কিছু কিছু মানে একদম ইনসুলিন নিবেই না সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে এরকম তাদের কি মানে মেটফর্মিন দেওয়া যাবে এক হচ্ছে প্রেগন্যান্ট মহিলা বা তাদের জীবন দিয়ে দিবে বাচ্চার জন্য এটা হতেই পারে না আমি আজ পর্যন্ত কোনো প্রেগন্যান্ট মহিলাকে বলতে শুনি নাই যে না স্যার আমি ইনসুলিন নেব না এটা হবেই না কারণ তারা আমাদের মা এরা বাচ্চাদের জন্য আপনি বাচ্চার সেফটির জন্য যাই বলবেন সেটাই তো এটা হবেই না তবে কেউ যদি একটু মানে নিম রাজি থাকে বা ইন্টারেস্টেড না হয় বা ইয়ে হয় আপনাকে একটু কাউন্সেলিং করতে হবে একটু বাড়তি সময় নিতে হবে দ্যাটস অল ডিটারমিনেটেড ডোজটা কি রকম হবে কোনটা কোনটা ডিটারমিনেট আচ্ছা উনি যেটা জিজ্ঞেস করবে একটা হচ্ছে অ্যানালগ ইনসুলিন আমরা প্রেগন্যান্সিতে অ্যাসপার্ট এবং হচ্ছে ডেটেমি এই দুটো সেই প্রোগ্রাম আমরা সাধারণত যে ইনসুলিন শুরু করি না কেন একটু লো ডোজে শুরু করি 0.1 থেকে 0.2 ইউনিট পার কেজি তাহলে আপনি বেজাল গ্লাস ইনসুলিন দিতে চাচ্ছেন অ্যানালগ ইনসুলিন দিয়ে दीर्घदिन मुखे साधारण এক হচ্ছে পি আমাদের আপনি যে ডোজ নিতেন ওই ডোজে ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক দেন অ্যাডজাস্ট ডু দা ব্লাড সুগার ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড অ্যাডজাস্ট দা ডোজেস অফ মেডিকেশন थैंक यू স্যার অনেক সময় پیشنট এর কোনো কিছু বলে যে স্যার এখন ডায়াবেটিস এত আছে বা ইনসুলিন সকালে ডাক্তার বলে শুনুন নিতে রাতে বারো নিতে বা এরকম করে बुजते ही সকালে 230 দুপুরে 230 রাতে 230 লং একটিং 180 এরকম হয় সো देयर इज नो हाई डोज ऑफ इंसुलिन এটা پیشنট যতটুকু লাগে ততটুকু দিতে হবে একজন জিজ্ঞেস করেছে গ্রাডজিন প্রেগন্যান্সিতে সে কিনা গ্রাডজিন প্রেগন্যান্সিতে অল্প কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে সে কিন্তু এখনো কিন্তু এডিএ রিকমেন্ড করে না প্রেগন্যান্সিতে ইউজ করার জন্য সুতরাং আমি আপনাদের সাজেস্ট করব নট টু ইউজ 
Jiaqin in pregnancy. Thank you. Glargin did him regular this year. Some of the key that I use Kotova is the hypoglycemia yet at Hake. There's a deviated not. She took the money yet a kibole, Jigula Pieta, Mane Kibole. Ectrapid in the turkey. She take use Kotiba, Bezali Shabamra. A coach ectrapid jet money up in year Jigish course. MPH use Kajabikin, a shitter Jigish course in issue. আপনি এক হচ্ছে গ্রাডিন টু বি ইউজ করেন গ্রাডিন একটা সুবিধা হলো দিনে একবার ইউজ করতে হচ্ছে এনপি ইউজ করলে দিনে সাধারণত দুইবার ইউজ করতে হচ্ছে আপনি যে কোনটা ইউজ করতে পারেন নো প্রবলেম কোনো অসুবিধা নাই আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা Challenging part of the Basha is the egg on the diabetes, choice on the Shawbot Katsh, Shawbot to the Mistina Hoyama, the Shetini Shawbot Bama Silna Kobasi. So Tantini de Apikono of it at the Babna. To put me on exonic patient with the Basha at the Shama Ivanace, Basha at the Finn Ivanace, Apnichini alternate exuke the Apnishamai to the point of Nashu. I shall get the Tinity. Who have Jami shops with this guy's school? Can who have Jato Ekoche, Tato, high money sugar, it up the diabetes barbie? Who have Jaw always disguised? Thank you. NPS to Bezalisha called Lotama Dubella Corona, Ekbella Right, right, right. Ekbella, JTNPs, Barakunta Katko, the Nidu, I use Naku of the Tobish কিন্তু কোন কারণে যদি বেজাল ইনসুলিনের ইউনিট যদি 60 ইউনিটের চেয়ে বেশি রাখে যদি কাও ধরেন আপনি গ্রাটিন ডেটেমি অথবা ডেগুটেক 60 ইউনিটের চেয়ে বেশি রাখছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আবার লং অ্যাক্টিং ও কিন্তু দুই বেলা ইউজ করতে পারেন থ্যাঙ্ক ইউ স্যার মেটফরমিনের বেলায় আপনি যেটা বললেন স্যার যে সকাল তিন বেলা পেলে ওটা আমরা সকালের ডোজটা আমরা দিব হলো সেহরিতে আর দুই বেলাটা হলো আর দুই বেলাটা কম্বাইন্ড হিসাবে আমরা ইফতারির আগে if they point, if they point, metformin, cocono, cover, poi, the bomber shop, G, right? Acha, sir, it is the answer. If they point. Though, you so much, you metformin, cover, agadits and kill for the No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, we have taken so much time. Acting the Gishko, artificial suit in a pregnancy, the safe in artificial suit in the Amidaka Kakori, Amadu de Shaman Zeo, Kandra, Bibino, the artificial suit in a Chinichi artificial suit in a is better. In the artificial suit in a kinku, after weight gain coche, abom coche, glycemic sugar and control coche, Kisuta, Jafue, Amba Tisho patient artificial suit in a capita, Amishadan to this suggest for a party, act taken with a patient of her journal. A pregnancy tummy artificial sutra, I can strongly disguise to knock her pregnant. So, one to take Yamra Daberbani suggest Kurbo. One to the Shadon to Yikrai Dev Novality Takana, up in Daberbani suggest Kurbo and Konosh with the Jodi Jesho patient, the potassium, the hypothermia Chuki Beshi, Shadhano to CKD stress three and onward, she should get up in Daberbani disguise to the Doctor Nasula Talha. Yes. Uh, sir, uh, thank you, sir. Of Kukhanova at Make, at the Kundakure, Dogu Hore, Amadir, participant there, Korapur, Kutti Koshne, on Shundu Job Dietzen, Shupio Pusiti, Amraibar Solati, Amraibar, Ebar Eporja, Amadar Mache, Kothani Ashchen, Exis Medical School Director, Events and Workshop, Air Director Doctor M. H. Rafsanzani, Rafsanzani Baike, Amyama Flo Bitti. Assalamu alaikum. Uh, dear participant, among our Otonto Sodo, our Shikok, our mentor, Ami Saifuddin Sarad Ekjon Ekonisha Bokto, Mane Ekjon Manush, Ashle at the knowledgeable at the Binui, at the Mohot Ridoi, Hutapare Ashle Sarad Shangi, Vashan Sposhan Ashle Buzamushki, so Saragase, Ami Binito Chitre, Saragase Sodani Budun Kochi. এবং বিনিত ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই ওয়ার্কশপটা স্যার বিনিত ভাবে এটাতে হচ্ছে 
রাজি হয়ে গেছেন এবং মনে করি আজকে আমাদের প্রায় দুইশো জনের মতো পার্টিসিপেন্ট উপস্থিত ছিলেন দুইশো জন ডাক্তার যদি এই তথ্যটা ডিসিমিনেট করে এবং আমাদের রেকর্ডে থাকবে সেখান থেকে আশা করি আরো অনেক ডক্টর এটা দেখবেন এবং গোটা বাংলাদেশে আমি মনে করি যে এই দুইশো জন ডক্টর আপনারা যা শিখেছেন সেটা আপনাদের কলিকদের সঙ্গে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ডিসিমিনেশন করবেন কারণ আমি মনে করি ডায়াবেটিস এমন একটা রোগ যেটার হচ্ছে মোকাবেলা শুধুমাত্র আমাদের এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট স্যারদের একার পক্ষে করাটা একটু ডিফিকাল্ট ইভেন আমরা যারা আন্ডার গ্রেড মানে হচ্ছে যে পড়াশোনা করছি তারাও যদি পেশেন্ট এজুকেশন করে পেশেন্টদের কাছে এই তথ্যগুলো ডিসিমিনেট করে তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশে যে ডায়াবেটিস এর যে মহামারীর মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ছে ডায়াবেটিসটা যে সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেটা করা কন্ট্রোল করাটা কিছুটা সম্ভব হবে তো আজকের এই পুরো সেশনটাই ডেডিকেটেড ছিল আমাদের মুসলিম উম্মার জন্য যারা রমজান রমজানের রোজা রাখবেন আর সেই প্রোগ্রামের মধ্যমণি আজকে তারা আপনারা পার্টিসিপেট করেছেন সবাইকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই সেই সাথে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের এক্সিস ওয়ার্কশপ টিমের দুইজন অত্যন্ত ডাইনামিক পারসন নাসরুল্লাহ তালহা এবং ডক্টর ফাতেমা হক ইয়াকে তাদের হোস্টিং করার জন্য এবং সেই সাথে আমার ওয়ার্কশপ সেক্রেটারি ডক্টর হামিম তাসিন এবং আমার ওয়ার্কশপের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আব্রান আর সবাইকে অত্যন্ত ধন্যবাদ এবং সেই সাথে আমাদের অফিস থেকে যিনি সবসময় আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন নোমান ভাই অফিস এক্সিকিউটিভ এবং এই পর্যায়ে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কথা বলার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ করব আমাদের এক্সেস মেডিকেল স্কুলের ডিরেক্টর অ্যাডমিন ডক্টর রেদওয়ান আহমেদ ভাইতে আসসালামু আলাইকুম রফসান ভাই আমাকে শোনা যাচ্ছে জি ভাই শোনা যাচ্ছে জি ভাই শোনা যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাফসান ভাইকে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ডায়াবেটিস বাংলাদেশের যতগুলো নন কমিউনিকেবল ডিজিজ আছে এর মধ্যে খুবই কমন একটি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ শুধুমাত্র বাংলাদেশ না এটা আসলে সারা বিশ্বের জন্য একটা অনেক বড় একটা বার্ডিন এবং সেই ডায়াবেটিসটা যখন মুসলিম প্রধান যে দেশগুলো আছে বাংলাদেশের মধ্যে একটি মুসলিম প্রধান দেশে রমজান মাসে আসলে ডায়াবেটিসটা আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করবো আমরা কিভাবে এটা ম্যানেজ করব সেটা আসলে অনেক বড় একটা কোয়েশ্চেন এবং আমরা আমাদের আমাদের অনেকেই চাচ্ছিলেন যেরকম একটা সেশন হোক যে সেশনে আমরা জানতে পারবো যে আমাদের হোলি রমা ডানে আমরা আসলে আমাদের ডায়াবেটিস কিভাবে আমরা ম্যানেজ করতে পারবো তো সেই জন্য আজকে আমাদের এই সেশনটি আয়োজন করা হলো এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অশোক টিম কে এবং অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধ ম্যান্টোর যদিও স্যারের সাথে আমার সরাসরি কথা হয়নি কিন্তু স্যারের আমি অনেকগুলো অফলাইন ক্লাস করেছি আমি স্যারের অনেকগুলো অনলাইন ওয়ার্কশপ করেছি ডায়াবেটিস এর উপর আমার শ্রদ্ধ ম্যান্টোর ডাক্তার সাইফুদ্দিন স্যারকে স্যার খুব সুন্দর করে খুব প্রাণবন্ত একটি সেশন আমাদের মাঝে উপর দিলেন এবং স্যার আসলে আমরা জানি যে স্যার অনেক অনেক বেশি ব্যস্ত কিন্তু তারপরও স্যার আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এই জন্য স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে এবং স্যার নিয়ে যুদ্ধকে যখন দেখছিলেন যে চ্যাট বক্স আসলে অনেকগুলো কোশ্চেন জমে যাচ্ছিল আমাদের হোস্টের পক্ষ থেকে বলার আগে স্যার নিজেই সেগুলোর আনসার দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন এটা আসলে আমাদের জন্য অনেক বড় একটা লার্নিং আসলে এত ব্যস্ততার মাঝেও ছোট ছোট এরকম অনেকগুলো বিষয় খেয়াল করা যায় এবং স্যার কন্টিনিউয়াসলি ধৈর্যের সাথে প্রত্যেকটা প্রশ্নের সুন্দর করে আসলে উত্তর দিছিলেন থাকবে এবং আমরা অনুপ্রেরণা জোগায় তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমাদের ওয়ার্কশপ টিম আমাদের অফিস এক্সিকিউটিভ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আমি শুধু একটু কথা একটু মানে কনক্লুড করতে চাই যে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা কুইজ সেশন আছে সেটাতে পুরস্কার হিসেবে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আরেকটা মহামূল্যবান মহারত্ন সেটা হচ্ছে আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মেন্টর আমার পুরস্কার হিসেবে দিব যারা রাইট আনসার দিতে পারবেন যদি একাধিক ব্যক্তি দিয়ে থাকেন তাদের মধ্য থেকে আমরা লটারি করে ইনশাল্লাহ পাঁচটা বই দিব এবং এই পাঁচটা বই কিন্তু টোটালি হচ্ছে স্যার 
নিজের থেকেই মানে এটা হচ্ছে ডেডিকেট করেছেন সুতরাং আমি বলবো যে এই বইটা কিন্তু শুধু বই না এই বইটা কিন্তু সাইফুদ্দিন স্যারের মানে হাত থেকে নেওয়া মনে করবেন এবং এই ফোন করবেন সেই সঙ্গে আমি সাইফুদ্দিন স্যারকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে পার্টিসিপেন্টদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি স্যারের কাছে বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি যে আমরা প্রোগ্রামটা শেষ করব স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার কম্বিনেশন সেটা সকালের ডোজটা ইফতারিতে রাতের ডোজটা কাটিং করে আমরা সেই রেখে দেব তো ধন্যবাদ সবাইকে चमत्कार एक क्लस उपहार देवर स्कूल आयोजन दिन शेषेष्टि सार्थकता धन्यवाद Thank you.